समझने वाले हैं और दूसरी टॉपिक यहां समझने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है प्यारे बच्चे जैसे कि परमिटिविटी होती है ये एप्सालन से डिमोट की जाती है इस सिंबल को हम एप्सालन कहते हैं ये क्या चीज होती है बेटा ये परमिटिविटी किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है कि अगर उस मीडियम में कोई भी दो चार्जेस रखे जाए तो वो एक दूसरे पे कितनी अमाउंट की फोर्स लगा सकते हैं परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस कि दो चार्जेस के बीच कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी मीडियम की मीडियम की परमिटिविटी की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी फोर्स उतनी ही कम लगाएंगे वो एक दूसरे पे इसलिए मोर द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम लेसर विल बी द फोर्स बिटवीन दैम जैसे फॉर्मूले से खुद आप देख पा रहे हैं अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हैं तो उन दोनों के बीच कितनी फोर्स होगी वो हमने इस फॉर्मूले से कूलम्स लॉ में लिखी थी ऐसे ही बच्चे अगर वो दो चार्जेस वैक्यूम की बजाय अगर किसी दूसरे मीडियम में रख दिए जाएं तो ऑब्वियसली उस मीडियम की परमिटिविटी अलग होगी तो उन दोनों के चार्जेस के बीच के फोर्स भी अलग लगेगी तो अगर उन चार्जेस को वैक्यूम की बजाय किसी दूसरे मीडियम में रखा गया है तो यहाँ पर हम एप्सैलम नॉट नहीं लिखेंगे एप्साइलन लिखेंगे सिर्फ क्योंकि नॉट जब हम लगाते हैं तो नॉट का मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि उन दो चार्जेस को कहाँ रखा गया है वैक्यूम में तो कभी भी दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है तो एप्साइलम के साथ नॉट लगाएंगे इसे हम कहते हैं एब्जोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम ऐसी किसी दूसरे मीडियम में रख दिया तो नॉट वाला सिंबल यहाँ से हटा देंगे सिर्फ एप्साइलम रह जाएगा तो आप खुद देखिए कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी फोर्स उन दोनों के बीच उतनी ही ज्यादा होगी अब बात ये आई कि सर कोई ऐसी क्वांटिटी बताइए जो ये डिसाइड करे एप्सैलम के अलावा कोई ऐसी क्वांटिटी जो डिसाइड करे कि भैया किस मीडियम में कितनी ज्यादा फोर्स लग सकती है किस मीडियम में कितनी कम फोर्स लगेगी वो क्वांटिटी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अगले टॉपिक में मैं आपको वही बता रहा हूँ लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए ये जो एप्सैलम वैल्यू होती है अलग अलग मीडियम्स की अलग अलग होती है जिसमें वैक्यूम की क्या एब्जोल्यूट परमिटिविटी होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ 8.854 पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व बाकी अलग अलग मीडियम की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं वो आपको याद नहीं रखनी है बट वैक्यूम की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बात आई सर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है तो देखिए तो बच्चे दो चार्जेस जब वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच की फोर्स ये होती है जिसे हमने एफ वैक्स से डिनोट कर दिया और किसी दूसरे मीडियम में अगर हम रखेंगे तो उन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स क्या होगी उसी एफ मिड से डिनोट कर दिया जहाँ पे एप्साइलम नॉट की जगह एप्साइलन आ गया अब बात आई कि सर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या चीज़ होती है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जब भी पूछा जाता है तो किसी भी मीडियम का पूछा जाता है जैसे यहाँ पे इस मीडियम का अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पूछ रहे हैं कि बताइए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का दूसरा नाम भी है इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अगर किसी भी मीडियम का पूछा जा रहा है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम तो बेटा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को के से डिनोट करते हैं या फिर अगर इसे रिलेटिव परमिटिविटी आप कह रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी तो इसे आप डिनोट करते हैं किससे एप्साइलम आर से ठीक है ये कैपिटल के है ये कैपिटल के से इसे डिनोट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज फोर्स बिटवीन टू चार्जेज वेन प्लेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेम चार्जेस प्लेस एट सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम मतलब पहले दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा तब कितनी फोर्स थी जब उन्हीं दो चार्जेस को मीडियम में रख दिया तब कितनी फोर्स आ गई इस रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं जैसे अगर हम इसमें वैल्यूज डालें तो ऊपर तो आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सैलम नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और नीचे आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सैलम नॉट तो आप देखिए वन अपॉन फोर पाई वन अपॉन फोर पाई कट गया ये पूरा कट गया ऊपर बच गया वन अपॉन एप्सैलम नॉट नीचे बच गया वन अपॉन एप्सैलन 
जिसका मतलब ये ऊपर जाएगा एप्सालन अपॉन एप्सालन नॉट ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी का एक्सप्रेशन हो गया तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस प्लेट प्लेस एट अ सर्टन डिस्टेंस इन वैक्यूम to the force between same two charges placed at same distance in that medium जिस medium का भी हमें dielectric constant निकालना है तो आप यहाँ देखिए इस formula के हिसाब से अगर हम epsilon देखें तो epsilon का formula हो गया epsilon नॉट k means ये है बच्चे कि अगर कभी भी दो charges के बीच की आपको force निकालनी है वो अगर vacuum में रखे हुए हैं तो तो यहाँ पे एप्सालम नॉट लगाएंगे लेकिन अगर किसी दूसरे मीडियम में रखे हुए हैं वो चार्जेस तो यहाँ पे या तो आप एप्सालन लगा दीजिए या फिर एप्सालन की जगह एप्सालन नॉट के लगा दीजिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सालन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी मीडियम के बीच की जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच की फोर्स जो होती है किसी दूसरे मीडियम में ये आप देखिए इतने पार्ट को अगर हम फोर्स इन वैक्यूम रख दें और नीचे के लिखा रहने दें तो मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम वाली फोर्स के वन अपॉन के टाइम्स हो जाती है एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है इसका मतलब अगर दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा जाए तो उनके बीच जो भी फोर्स होगी अगर उन्हीं चार्जेस को वाटर में रख दिया जाए तो वो फोर्स वैक्यूम वाली फोर्स की अपॉन 80 टाइम्स हो जाएगी ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमें पता चलता है कि उन दो दो चार्जेस के बीच की फोर्स कितने टाइम्स होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम दैट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट डायलेक्ट्रिक कॉन्सेंट अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है कुछ चीज़ समझना चाहते हैं नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स आई विल ट्राई टू आंसर द योर क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो ऑल द बेस्ट